Gibarugan ni DND Secretary Carlito Gal Galvez Jr. nga nagpabilin ang commitment sa gobyerno sa nasod sa peace process kauban ang Moro National Liberation Front. Samtang gikalipay sa journalist nga si Maria Reza ang pag-absuelto kaniya sa Court of Tax Appeals sa giatubang ni ini o sa ginapadagan niyang news organization nga Rappler. Sa giatubang nila nga four counts of tax evasion cases o sa Fiji. Lubog na sa tubig baha ang nakumbahin sa coastal area sa lugar tungod sa gingong epekto sa climate change. Aniyang report. Nakigtagbo si Presidential Peace Advisor o bagong Department of National Defense kon DND, Secretary Carlito Galvez Jr., Kang Moro National Liberation Front kon MNLF Founding Chair, Nur Miswari, din sa Davao City ni atong lunes, Enero 16. Dinhi gibaruga ni Secretary Galvez Jr. nga nagpabilin ang commitment sa gobyerno sa nasod sa peace process kauban ng MNLF. Kiniisip pagtuman sab sa direktiba mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa security sector nga suportahan ang peace building interventions sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kon Upapru nga nakapokus karon sa katumanan sa mga gipirmahang peace agreements. Sayang bahin Nagpasalig si Miswari nga iyang suportahan ang peace agenda sa Marcos administration. Absuelto na ang veteranong Filipino-American journalist nga si Maria Reza ug ang ginapadagan niya nga news organization nga Rappler Holdings Corporation sa tax evasion cases nga gifile batok kanila panahon sa Duterte administration base sa gipagula nga desisyon sa Court of Tax Appeals First Division karong Adlawa, Enero 18, tuig 2023. Sa gifile nga charges ni atong tuig 2018, gibarugan sa Department of Justice nga gi-violate sa Rappler ang Section 255 sa tax code tungod sa giingong pakyas nga pag-file og value added tax returns ni atong tuig 2015. Gikasuhan sab sa DOJ si Resa ug ang Rappler tungod sa violation sa Section 254 sa tax code o ang pagsulay og likay sa pagbayad og tax. Taliwala sa mong ruling, dili pa matino ang kaugmaon sa Rappler nga padayong nag-ooperate karon. Taliwala sa closure order nga gipagula sa Securities and Exchange Commission tungod gituuhan nga adunay foreign ownership ang Rappler. Gilamoy na sa tubig dagat ang dakong bahin sa coastal area sa island country nga Fiji sa South Pacific Ocean. Tungod sa gikatahong coastal erosion, posibleng marelocate ang anasa sa Isentos ka komunidad dinhi tungod lubog na sa tubig dagat ang daghang mga balay sa lugar. Sumala sa pipila ka mga residente dinhi, gikaon na sa tubig dagat ang anasa kapin 55 meters sa ilang yuta sa milabayang 30 katuig. Sa karon gibutangan na sa mga residente ug mga ligid sa sakyanan ang ilang coastal areas isip panagang sa pagsaka sa level sa tubig dagat. Sumala sa Fiji government na sinati na nila karon ang ginatawag ng epekto sa climate change. Gawas sa coastal erosion na sinati na sab nila ang mas init nga temperatura sa dagat nga niresulta na sa pagkamatay sa mga isda nga usa sa mga source nila sa pagkaon.